சீமான் பல்வேறு மேடைகளில் தற்சார்பு பொருளாதாரம் என்ற பொருளாதார முறை பற்றி கருத்து தெரிவித்து வருகிறார் அந்த பொருளாதார முறை என்ன என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் இந்தியாவில் வாழ்ந்து வந்த மக்கள் பெரும்பாலும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைகளை தற்சார்பு அல்லது சுயசார்பு முறைப்படியே வகுத்து கொண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் தற்சார்பு அல்லது சுயசார்பு வாழ்க்கை முறை என்றால் தனக்கு தேவையானவற்றை தானே செய்து கொள்ளும் திறனோடு வாழ்தல் ஆகும் இதன் மூலம் ஓர் தன்னிறைவான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முந்தைய இந்தியா முற்றிலும் தற்சார்பு முறையிலே இருந்து வந்துள்ளது ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு பின்னர் படிப்படியாக அதிலிருந்து விலக வேண்டிய சூழலில் சிக்கி தற்பொழுது முழுமையான சார்பு நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலத்தால் ஒவ்வொரு அரசின் செயல்பாடுகளால் நிகழ்ந்துள்ள ஒன்று எனலாம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நமது நாட்டின் முதுங்கெலும்பாய் இருந்த வேளாண்மையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓர் உழவன் அவனின் வேளாண்மைக்கான விதைகள் உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி என அனைத்தையும் அவனே சுயமாக உண்டாக்கி கொண்டான் இத்தகைய திறன்கள் யாவும் அவனுக்கு மரபு வழி தொடராக கற்பிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது மேலும் நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகள் பராமரிப்பிலும் தற்சார்பாக தன்னிறைவு பெற்றே இருந்தனர் இத்தகைய தற்சார்பு வாழ்க்கை முறை வேளாண்மையில் மட்டுமில்லை மருத்துவம் அறிவியல் என்று பல்வேறு துறைகளிலும் மரபு வழியாக பின்பற்றப்பட்டே வந்துள்ளது குறிப்பாக எடுத்துக்காட்டோடு சொல்ல வேண்டுமென்றால் நமது உணவுப் பொருளான மாட்டின் பாலின் தேவை அதிகபட்சம் நமது பக்கத்து தெருவிலேயே நிறைவடைந்தது நமக்கு பால் தரும் முதலாளி யார் என்று நன்கு அறிந்திருக்கும் பட்சத்தில் பாலின் தூயத்தன்மையை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது எளிது இன்று உலகின் எங்கோ ஒரு மூளையில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை உண்ணுகிறோம் அந்த பொருளின் தூயத்தன்மைகளை அறியாது எப்படி நாம் ஒரு சிறந்த தற்சார்பு வாழ்க்கை முறையில் இதில் விடுபட்டோம் என்று சிந்தித்தால் நம்மை ஆழ்பவர்கள் அவ்வப்போது வகுத்த திட்டங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும் காரணங்களாய் நம் கண்முன்னே நிற்கின்றன ஓர் இந்திய கிராம மக்களின் மரபு வழி நிர்வாக நடைமுறைகள் மக்களின் கைகளில் இருந்து அரசின் கைகளுக்கு சென்றதும் அந்த நடைமுறை மரபு வழிகளை செழுமைப்படுத்தும் வேலைகளை அதை பற்றிய போதிய முழுமையான புரிதல் அற்ற அதிகாரிகளும் ஒப்படைத்ததும் இத்தகைய வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் உதாரணத்திற்கு ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் தலையாரிடம் இருந்த நீர்ப்பாசன வாய்க்கால் மற்றும் ஆறுகள் பராமரிப்பை அரசு பிடுங்கி கொண்டு அதற்கு முறையாக போதிய நிதிகள் ஒதுக்கப்படாமலும் அப்படியே நிதிகள் ஒதுக்கப்படும் பட்சத்தில் செயல்படுத்துவதில் நடைபெறும் ஊழல் முறைகேடுகளும் தற்சார்பு வாலியலை நாசமாக்கியது எனலாம் மேலும் நமது அரசு கொண்டு வந்த பசுமை புரட்சி முதல் வேண்மை புரட்சி வரையில் இதற்கு காரணங்களாக குறிப்பிடலாம் தற்சார்பு வாழ்வில் மு மக்களின் இடப்பெயர்ச்சிக்கான தேவைகள் யாவும் சுருக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைப் பகுதிக்குள்ளாகவே அவர்களின் தேவைகள் யாவும் பூர்த்தியாகின மேலும் இதில் உணவே மருந்து என்ற முறையும் பின்பற்றப்பட்டு பல நோய்கள் வரும் முன்பே தடுக்கப்பட்டது இன்றைய நிலை இதற்கு முற்றிலும் நேர்மானது என்பதை நாம் அறிவோம் தற்போதைய சூழலில் மீண்டும் தற்சார்பு வாழ்க்கை முறைகளை கட்டமைத்து முறையாக அதை செம்மைப்படுத்தி நம் எதிர்கால சந்ததியினருக்காக வளர்த்தெடுக்கும் கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கைகளில் உள்ளது நாம் ஒன்றிணைந்து தற்சார்பு வாழ்க்கை முறையை அடைத்து வருங்கால உலகம் செழுமையுடன் வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்துவிடுவோம்